Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kami, Tim Pro, setuju dengan perlu dipertahankannya skema cost recovery dalam PP nomor 79 tahun 2010. Secara filosofis, Muhammad Hatta dalam penafsiran pasal 33 UUD 1945 bahwa hak menguasai negara tidak terbatas hanya dalam konteks negara yang memiliki pemanfaatan sumber daya alam, akan tetapi diutamakan suatu kebijakan dengan negara sebagai policy maker yang mengutamakan formasi hukum terbaik bagi kesejahteraan rakyatnya. Sehingga tidak secara total menutup bentuk kerjasama yang joint venture atau dalam musim ini production sharing contract. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. PP nomor 79 tahun 2010 menjamin penerimaan negara yang berasal dari penghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lain yang menjadi lebih optimal. Di dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh badan pelaksana setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Dan pada ayat 3, apabila tidak menghasilkan produksi komersial terhadap seluruh biaya operasi menjadi beban dan resiko kontraktor sepenuhnya. Mengapa pemerintah berdasarkan PP tersebut menerapkan Production Sharing Contract atau PSC sebagai pedoman bagi kontraktor asing dalam mengeksplorasi migas di Indonesia? Karena sampai saat ini hanya perusahaan asing atau multinational companies lah yang memiliki modal dan mempertaruhkan tiga hal, yaitu capital, teknologi, risk. Apabila modal PSC dilimpahkan kepada perusahaan nasional, belum ada yang mampu mempertaruhkan tiga hal tersebut. Secara sosiologis, sistem PSC memberikan penghasilan 65% kepada negara, sedangkan sistem konsesi memberikan maksimal 47% yaitu berupa royalti 17% dan pajak 30%. Kesimpulan, cost recovery adalah pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi migas dari pemerintah kepada kontraktor. Cost recovery sangat diperlukan untuk menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia karena industri migas merupakan industri yang high capital, high technology, dan high risk. Cost recovery tetap harus dipertahankan. Cost recovery harus dimaksimalkan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan dalam tiga tahapan yaitu pre-audit, pengawasan terhadap perencanaan kontraktor, kurang audit, pengawasan berupa pengadaan dan pelaksanaan proyek, Post audit, audit terhadap kontraktor oleh BPK dan auditor independen yang bersifat internasional. Oleh karena itu, kami tim Pro setuju untuk tetap mempertahankan cost recovery dalam PP nomor 79 tahun 2010. Sekian, terima kasih.